আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবন্ধুরা নিশ্চয় ভালো আছো জেনিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এখন আমি আলোচনা করব সপ্তম শ্রেণী গণিত এই শিক্ষাবর্ষ দুই হাজার তেইশ অজানা রাশি সূচক গুণ ও তাদের প্রয়োগ এই অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব এটি পাঠ নম্বর থ্রি এর আগে আরও দুটি পাঠ আলোচনা করা হয়েছে সে পাঠ দুটি তোমাদের দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকে আলোচনা করব যেটি সেটি হচ্ছে পৃষ্ঠা নম্বর আটত্রিশ ও উনচল্লিশ এই দুই পৃষ্ঠা নিয়ে কয়েকটি সূত্র ও সূত্র এর প্রয়োগ দেখব এবং কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করব চলো আমরা মূল আলোচনাতে চলে যাই তার আগে তোমাদেরকে বলবো তোমরা যারা আমার জেনেট ম্যাচ স্টাডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি এখনও সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের সাথে থাকবা তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে একটি অঙ্ক দেওয়া আছে এই অঙ্কটি আমরা কিভাবে করব সেটি আলোচনা করব দেখো এখানে খেয়াল করো এখানে আছে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স এখানে এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স আছে এই উপরেরটাকে বলা হয় আছে ঘাত সূচক শক্তি যেটাই বলা হোক না কেন আর নিচেরটা হচ্ছে চলক এখন এই চলকের মানে ভিত্তি যাকে বলা হয় চলকের উপরে যেটে থাকবে সেটাকে বলা হয় সূচক এটা আমরা আগের পর্বে আলোচনা করেছি এখন খেয়াল করে দেখো যেখানে এক্স টু দি পর সিক্স আছে তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এই যে এক্স এভাবে ছয়টা যদি গুণ করা যায় ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান ইন্টু এক্স ওয়ান এভাবে ছয়টা গুণ করলে এক্স টু দি পর সিক্স হয় আর এইগুলো গুণ করলে কি হয় সেটা আমি বলছি একটু পরেই এখানে খেয়াল করে দেখো যেখানে এক্স থ্রি আছে তার মানে এক দুই তিন এখন এটা এই ছয়টা আর তিনটা একবারে যোগ করলে হয় নয়টা এটা এখানে বোঝানো হয়েছে পরবর্তীতে দেখো আরেকটা অঙ্ক আলোচনা করা হয়েছে সুতরাং আমরা লিখতে পারি এক্স টু দি পার সিক্স এক্স টু দি পার ইউব এটাকে বলা হয় নতুন নিয়মে এখন দেখো এক্স টু দি পার সিক্স প্লাস থ্রি ওয়ান এক্স টু দি পার নাইন এটা কী করা হয়েছে এটি একটি সূত্র সেটি হচ্ছে যে এই যেখানে খেয়াল করে দেখো যে এক্স টু দি পার সিক্স এবং এক্স কিউব এটি দেওয়া আছে এই দুইটাতে এই ভিত্তিগুলো একটা লেখে তারপরে তোমাকে কি করতে হবে সূচকগুলো যোগ করতে হবে সেক্ষেত্রে তোমার এখানে হবে এক্স টু দি পার নাইন তার মানে ভিত্তি ভিত্তি যদি একই রকম হয় সেক্ষেত্রে সূচকগুলো যোগ করতে হবে সূচক হচ্ছে উপরেরগুলোকে বলা হয় ঠিক আছে এই হচ্ছে সূত্র এটি যেটি এখানে এরকম করেছে এখন খেয়াল করে দেখো নিচের খালি ঘরগুলো পূরণ করো এখানে বলছে এই খালি ঘরগুলোতে কী আছে খেয়াল করে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তার মানে এখানে এক্স টু দি পার সিক্স হবে এখানে এক দুই তিন এখানে কিউব হবে এবার হবে দেখ খেয়াল করে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এখানে এক্স টু দি পার নাইন তাহলে এটি হবে হচ্ছে এক্স টু দি পার নাইন যেটি এখানে যেরকম বলেছে এই উপরেরগুলো এগুলো কিন্তু বাই না হ্যাঁ এগুলো জাস্ট দেখানো হয়েছে যে এখানে এক্স টু দি পার নাইন হলে সেটা কেমন হয় সেটি গুণ হয় নয় বার সেটি দেখানো হয়েছে তুমি মনে করো না এটা বাই ঠিক আছে এভাবে দেওয়া আছে তো তাই এখন খেয়াল করে দেখো যে যেটি এক্স টু দি পার নাইন এখানে এই ঘরের মধ্যে নাইন হবে এটি বুঝালাম এখন খেয়াল করে দেখো যে এই সূচকের সূত্রগুলো কি করে হয় সূচকের গুণের নিয়ম যেটি বলা হয় এক্স টু দি পার এম ইন্টু এক্স টু দি পার এন এইরকম যদি থাকে এক্স টু দি পার এম ইন্টু এক্স টু দি পার এন এইরকম যদি থাকে তাহলে এটিকে লেখা হয় হচ্ছে এক্স টু দি পার এম প্লাস এন কেননা এই ভিত্তি ভিত্তি যদি একই রকম হয় এই ভিত্তিগুলো গুণ আকারে থাকলে সেটি কি হয় উপরের সূচকগুলো যোগ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে দেখো একটি ভিত্তি লেখা হয় এবং ভিত্তি লেখা হয় একটি একটি ভিত্তি লেখে তারপর উপরেরগুলোকে যোগ করা হয় যেটি করা হলো ওকে এখন খেয়াল করে দেখো এখানে এরকম আছে দেখো এক্স ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স এইভাবে দেওয়া আছে আবার এখানে আছে এক্স ইন্টু এক্স ইন্টু এক্স এভাবে করতে করতে একবারে এক্স ইন্টু এম প্লাস ওয়ান যেটি আমি লিখেছি যে এটা সমান এটা হয় যেটি এখানে লেখা হয়েছে এখন খেয়াল করে দেখো যে এই যেটি আলোচনা করলাম এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূত্র কি আসে খেয়াল করো চলো এবার এক্স টু দি পার সেভেন কি এক্স টু দি পার থ্রি দ্বারা ভাগ করলে কি হয় দেখি আমরা ইতিমধ্যে শিখেছি যে লবের হলো এক্সকে সেভেন বার গুণ করা একইভাবে হরের এক্স থ্রি হলো এক্সকে তিনবার গুণ করা অর্থাৎ লবে কাটাকাটি হবে হর আর লব কাটাকাটি হবে এরকম হবে এখন খেয়াল করে দেখো যেটি এখানে বলছে খেয়াল করে দেখো এক্স টু দি পার সেভেন আছে তার মানে এক্স আছে সেভেনটি আর এক্স টু দি পার কিউব মানে এক্স কিউব আছে যেটি আছে তিনটা এই ক্ষেত্রে দেখো এক দুই তিন এক দুই তিন কেটে গেল এখানে হবে এক্স টু দি পার ফোর এই যে দেখো চারটা ফোর আছে নিচে কিছুই নেই তার মানে শুধু হবে এক্স টু দি পার ফোর সেটি এখানে বোঝাচ্ছে যেটি এই এখানে লেখা ছিল সেটি আছে এখানে অঙ্কে করা হলো এখন খেয়াল করে দেখো এই রকম অঙ্ক যদি হয় তাহলে কি করতে হবে যদি ভিত্তি ভিন্ন ভিন্ন হয় তবে ভিত্তি ভিন্ন ধরে হরে লবে কাটাকাটি করতে হবে খেয়াল করে দেখো এখানে এবারে ভিত্তি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে সেক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো এক্স টু এক্স
x আছে 2টা x কিউব y কিউব y আছে 3টা সে ক্ষেত্রে এখন হরে লবে কাটাকাটি হবে অর্থাৎ 1টা 2টা 1টা 2টা কেটে গেল আর থাকে 1টা সেই 1টা এখানে লেখা হলো এবং এখানে 1 2 3 1 2 3 কেটে গেল আর থাকে 2টা সেই 2টা এখানে লেখা হয়েছে আশা করি এটি বুঝতে পেরেছো পরবর্তীতে খেয়াল করে দেখো এই জাতীয় অঙ্কের সূত্রটা কি হতে পারে x টু দি পাওয়ার m বাই x টু দি পাওয়ার n এই জাতীয় সূত্র যদি থাকে আমরা জানি এইটা মানে ভাগ অর্থাৎ এইটাকে লেখা হয় আছে x টু দি পাওয়ার m ভাগ x টু দি পাওয়ার n তার মানে এই লেখাটা আর এই লেখাটা सेम এখন খেয়াল করে দেখো x কে m বার গুণ করা হয়েছে তার মানে x ডট x ডট 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 x m বার গুণ করা হয়েছে এবারে খেয়াল করে দেখো x ডট x ডট 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 x একে x কে n বার গুণ করা হয়েছে সে ক্ষেত্রে আমরা এটা লিখতে পারি কি x টু দি পাওয়ার m x টু দি পাওয়ার n তার মানে এরকম যদি সূত্র থাকে x টু দি পাওয়ার m x টু দি পাওয়ার n এটিকে আমরা লিখতে পারি x টু দি পাওয়ার m n এটি একটা সূত্র মুখস্থ রাখতে হবে তোমাদেরকে হ্যাঁ আর এটা মনে রাখতে হবে যে এই যে ভাগ ভাগ থাকলে কি হবে বিয়োগ হবে সূচকে বিয়োগ হবে দেখো ভিত্তি ভিত্তি একই রকম খেয়াল রাখতে হবে যে ভিত্তি ভিত্তি একই রকম থাকলে সেটা কি হবে ভিত্তি ভিত্তি যদি একই রকম থাকে সেই ক্ষেত্রে এই পাওয়ারগুলো মানে সূচকগুলো উপরে বিয়োগ হয়ে যাবে আর এই ভাগের জন্য বিয়োগ আশা করি বুঝতে পেরেছে বিষয়টা এখন খেয়াল করে দেখো এই রকম তোমরা যেটি বললাম সেটি এখন কথাই লিখেছে যেটি খেয়াল করে দেখো তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একই ভিত্তির একাধিক সূচকের রাশিকে ভাগ করলে এদের ভিত্তি অপরিবর্তিত থাকবে কিন্তু লবের ঘাত থেকে হরের ঘাত বিয়োগ হবে সূচকের ভাগের এই নিয়ম বা বিধি ডিভিশন রুল অফ এক্সপোনেন্ট এটি গুরুত্বপূর্ণ আশা করি বুঝতে পেরেছি বিষয়টা এখন খেয়াল করে দেখো এই বিষয়ে কিছু অঙ্ক আছে সূচকের গুণ ও ভাগের নিয়ম ব্যবহার করে কি নিচের রাশিগুলো সরল করো এক নম্বর অঙ্কটি আমরা এখানে তুললাম খেয়াল করে দেখো থ্রি স্কোয়ার ইন্টু নাইন স্কোয়ার এখন এটাকে আমরা অঙ্ক করতে হবে এখানে সমান চিহ্ন দেওয়া আছে থ্রি স্কোয়ার দিলাম এখন দেখো এটা থ্রির উপরে স্কোয়ার তার উপরে স্কোয়ার আমরা জানি যে পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে গুণ হয় যে নিয়মটা তোমাদেরকে এখানে করানো নেই খেয়াল করে দেখো তার উপর পাঠ থাকলে গুণ হয় সেটিও করা যায় আবার অন্য নিয়মেও করা যায় তবে আমরা এটিই করব খেয়াল করে দেখো থ্রি স্কোয়ার ইন্টু এখানে থ্রি পাওয়ার উপর গুণ থাকলে ফোর হয় ওকে এখন খেয়াল করে দেখো যে থ্রি ভিত্তি ভিত্তি একই রকম থ্রি থ্রি তার মানে একটি থ্রি লেখা হলে এবার টু যোগ ফোর সেক্ষেত্রে হয় আছে থ্রি তিন দু তিন আর দুয়ে ছয় এখন খেয়াল করে দেখো যে এখানে আরও গুণ করা যাবে সেটি এখন সরাসরি থ্রি গুণ থ্রি গুণ থ্রি গুণ থ্রি গুণ থ্রি গুণ থ্রি তার মানে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এটি গুণ করে যা হবে সেটি হবে হচ্ছে আসল উত্তর তিন তারিখ নয় তিন নাম সাতাশ তিন সাতাশ ইকাশি ইকাশিকে তিন দ্বারা গুণ করলে হয় ইকাশিকে তিন দ্বারা গুণ করলে দেখো থ্রি তিন আসটা চব্বিশ তাহলে ইকাশিকে তিন দ্বারা গুণ করা হয়েছে একে আবার তিন দ্বারা গুণ করতে হবে তার মানে একে আবার তিন দ্বারা গুণ করলে হবে তিন তারিখকে নয় তিন সারা বারো আর তিন একে তিন তিন দুগুণে ছয় আর একে সাত সাতশো উনত্রিশ তার মানে আমাদের এখানে উত্তর হয়ে যাবে হচ্ছে এই যে এটি টোটাল গুণ করে ফেললে এটি হবে হচ্ছে সাতশো উনত্রিশ এটি আমাদের উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছো এই এক নম্বর অঙ্কটা এখন ঠিক একই রকম দুই নম্বর অঙ্কটা আমরা করব দুই নম্বর অঙ্কটা খেয়াল করে দেখো কি বলছে দুই নম্বরটা বলছে ফাইভ কিউব ইন্টু ফাইভের পাওয়ার মাইনাস টু এটা দেওয়া আছে খেয়াল করে দেখো ফাইভ কিউব এখানে দেওয়া আছে আর এখানে আছে হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ স্কোয়ার এখানে খেয়াল রাখতে হবে তো কিন্তু তোমাকে এটা এরকমও করা যায় আবার আর একটা বুদ্ধি করা যায় না আমরা এরকমই করব এই এটা সূত্র হচ্ছে এরকম যে এ টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সমান ওয়ান বাই এ তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে পঁচিশ টু দি পাওয়ার মাইনাস টু সমান ওয়ান বাই পঁচিশ টু দি পঁচিশ স্কোয়ার এখন দেখো ফাইভ এখানে থ্রি থ্রি থাকলো এখন এটা ক্যালকুলেশন করলে ফাইভের উপর স্কোয়ার হয় পঁচিশকে ভাঙলে আর তার উপর স্কোয়ার আমরা জানি পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে কি হয় গুণ হয় যে গুণটা আমরা এই যে এখানে কেবল করলাম পাওয়ারের উপর পাওয়ার থাকলে গুণ তাহলে এটি হবে আছে ওয়ান বাই ফাইভ টু দি পাওয়ার ফোর হয়েছে এখন খেয়াল করো দেখো এটা যদি গুণ করা যায় সেক্ষেত্রে এরকম হয়ে যায় ফাইভ কিউব আর নিচে আছে ফাইভ ফোর এটা যদি আবার ক্যালকুলেশন করা যায় ফাইভ থ্রি মাইনাস ফোর ওয়ান ফাইভ মাইনাস ওয়ান এটাকে আবার লেখা হয় কি ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ এটা এটা কি করে হলো এই যে এখানে লিখলাম যে এ টু দি পার মাইনাস ওয়ান সমান ওয়ান বাই এ যেটি এরকম হয় আশা করি বুঝতে পেরেছো ওকে এখন খেয়াল করে দেখো যে অঙ্কটি কিন্তু দুই নম্বর অঙ্কটি আমাদের কিন্তু হয়ে গেল এখন আমরা অঙ্কটা করবো হচ্ছে তিন নম্বরটা খেয়াল করে দেখো এগুলো মুছে দিই এখন তিন নম্বরটা খেয়াল করে দেখো অঙ্কটি তিন নম্বরটা তুলে
যদি ভিত্তিবিতি একই রকম হয় তাহলে সেটা পাওয়ারটা এই রকম চিহ্ন থাকলে বিয়োগ থাকলে সেটি হয়ে যায় হচ্ছে ভাগ থাকলে বিয়োগ তার মানে এস একটা লিখব এখন থার্টিন মাইনাস ফাইভ তার মানে এটা হয়ে যাবে এস টু দি পার থার্টিনের ভিতরে যদি ফাইভ বাদ দেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আর থাক আছে এইট তার মানে আমাদের উত্তর হবে এইটাই এখন দেখো চার নম্বর অঙ্কটি কি বলছে এস থার্টিন তারপরে এবার টি টু দি পার মাইনাস ফোর আর নিচে আছে এস টু দি পার মাইনাস এস টু দি পার ফাইভ আর টি টু দি পার ফোরটিন এটি দেওয়া আছে এখন খেয়াল করতে হবে যে এস এস একটি আলাদা করে অঙ্ক করতে হবে আবার টি টি একটি আলাদা করে অঙ্ক করতে হবে এটা আমাদের রাখতে হবে এখন দেখো এসটা আলাদা করে অঙ্ক করলে হয় থার্টিন মাইনাস ফাইভ আর টিটা যদি ক্যালকুলেশন করা যায় মাইনাস ফোর মাইনাস ফোরটিন দেখো এস টু দি পার বিয়োগ করলে হয় এইট ইন্টু আর টি টু দি পার মাইনাস আঠারো এটাই হচ্ছে উত্তর এটা আবার আর একটু ক্যালকুলেশন করা যায় এস টু দি পার এইট আর ইন্টু ওয়ান বাই টি টু দি পার এইট তার মানে এটা ক্যালকুলেশন করলে এস টু দি পার এইট হয় উপরে আর নিচে হয় টি টু দি পার এইটিন এটা হচ্ছে উত্তর আশা করি এই অঙ্কটিও বুঝতে পেরেছ এখন আমাদের আর একটি অঙ্ক থাকলো সেটি হচ্ছে পাঁচ নম্বর অঙ্কটি পাঁচ নম্বর অঙ্কটি আমরা এখন করব খেয়াল করে দেখো পাঁচ নম্বর অঙ্কটি তুলে নিচ্ছি টু এস থার্টিন টি টু দি পার মাইনাস ফোর আবার কি আছে ফোর এস টু দি পার ফাইভ টি টু দি পার মাইনাস ফোরটিন এখানে শুধু একটি টু যোগ করেছে তাছাড়া সব আগের মতোই আছে তার মানে আমরা এখন আগের মতোই অঙ্ক করতে পারি এই টু দ্বারা এটাকে কাটলে হয় শুধু টু এখন দিলাম হচ্ছে ওয়ান বাই টু আর আগের মতোই অঙ্ক এস দিলে থার্টিন মাইনাস ফাইভ ইন্টু টি টু দি পার মাইনাস ফোর মাইনাস এখানে চোদ্দো আছে আমি এখানে চোদ্দো দিতে হবে চোদ্দো সেক্ষেত্রে দেখো ওয়ান বাই টু ইন্টু এস টু দি পার এইট ইন্টু টি টু দি পার মাইনাস এইটিন এবারে ওয়ান বাই টু ইন্টু এস টু দি পার এইট বাই টি টু দি পার এইটিন এটা এই যে হাফ থাকলো এটাকে এখন লেখা যায় হচ্ছে এস টু দি পার এইট বাই টি টু দি পার এইটিন আর এখানে শুধু টু এটা হচ্ছে উত্তর আশা করি বুঝতে পেরেছ প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে যে আলোচনাটুকু করলাম এটুকু আশা করি সুযোগ সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা হয়েছে যদি বুঝতে না পারো আমাকে কমেন্টস করবো আমি পরবর্তীতে আবার তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করব তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আগামী পর্বে অবশ্যই তোমাদের সাথে আবার অজানা রাশি সূচক গুণ ও তাদের প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করবো এটা পাঠ নম্বর হবে হচ্ছে পরবর্তীটা চার এটি দেখার আমন্ত্রণ রইল আল্লাহ হাফেজ